pinjol, pinjol, pinjol. Zaman sekarang, kita itu gampang banget buat ngutang. Gak perlu lagi pinjam ke teman 100 agar silaturahmi tidak terputus. Sekarang, tinggal cekrat cekrek selfie dengan KTP doang, kita udah bisa dapet pinjaman uang dari aplikasi tersebut. Tanpa jaminan apapun. Mudah banget kan proses ngutangnya? Saking mudahnya, per bulan Juni kemarin, udah ada hampir 11 juta anak muda yang pakai jasa aplikasi pinjol ini. Dengan total pinjaman, nyaris 27 triliun rupiah. Hmm, itu kalau dihitung-hitung, berarti seorang kira-kira minjemnya setengah juta rupiah loh ke pinjol ini. Dan 11 juta orang itu setara dengan total penduduk DKI Jakarta saat ini. Jadi bayangin aja tuh, banyak banget yang pakai pinjol ini. Karena sekarang ini gampang banget buat ngutang, gua jadi takut nih. Takut di antara teman-teman semua yang nonton video ini berpikir untuk ngutang aja kali ya untuk beli saham, kan saham menguntungkan. <laughs> Ketakutan gua ini makin muncul ketika beneran ada tiga orang yang bertanya hal yang sama di waktu yang berbeda kayak gini. Kalau kita pinjem bank 1M terus beli saham yang dipinjamin gimana? Bang, kalau kita pinjam uang di bank 1M terus kita belikan saham semuanya, dividen per tahunnya itu bisa nggak buat bayar utang per bulannya bang? Bang, jika kita hutang bank, terus hutang tersebut diinvestasikan ke bank, terus itu untung apa rugi? Nah, dalam video ini, gua akan coba jelasin. Emang boleh ngutang untuk beli saham? Emang boleh? Emang boleh? <laughs> Rasanya sih masuk akal ya untuk ngutang, terus beli saham, lalu berharap sahamnya naik, terus kita jual sahamnya, lalu balikin uang yang kita pinjam ke pinjolnya, dan kita bisa dapat keuntungan dari kegiatan tersebut. Dulu, bahkan gue pernah punya pemikiran yang sama. Tapi, hari ini gue bisa bilang dengan yakin bahwa itu hanyalah angan-angan belaka. Ngutang dan investasi saham adalah dua hal yang nggak boleh disatukan. Kenapa? Karena utang itu pasti ada bunganya. Sedangkan saham belum pasti ada keuntungannya. Maksudnya gimana? Kalau kita ngutang pakai pinjol 1 juta rupiah, besoknya kita harus balikin 1 juta 8 ribu rupiah. Sekedar informasi, bunga maksimum pinjol yang legal itu 0,8% per hari ya. Jadi pinjam 1 juta, kalau balikinnya besok, berarti harus balikin sejuta delapan ribu rupiah. Nggak pernah ada ceritanya, kita ngutang 1 juta rupiah, besok balikinnya cuma 950 ribu. Itu nggak ada. Sedangkan di saham, dalam jangka waktu satu hari, mau itu saham perusahaan bagus kek, atau perusahaan jelek kek, harga sahamnya bisa naik dan juga bisa turun. Bandingin lagi deh, kalau pinjol hanya bisa naik. Sedangkan saham bisa naik, bisa turun. Kalau kita pakai utang untuk beli saham dalam jangka waktu satu hari, kemudian berharap saham yang kita pilih naik di hari itu, apa bedanya sama judi? Apa bedanya sama tebak-tebakan waktu lempar koin? Tapi kan kita pegang sahamnya satu bulan bang, siapa tahu sahamnya udah naik. Oke, satu bulan. Berarti kita pasti kena bunga pinjol 24%. Karena bunga hariannya harus dikali 30 hari. Sedangkan saham yang kita pegang, emangnya lu yakin sahamnya bisa naik minimal 25% dalam sebulan? Kan enggak. Itu baru kita bicara sehari dan sebulan ya. Kalau setahun, makin nggak masuk akal lagi bunga pinjolnya. Namun sayangnya, Praktik beli saham pakai utang ini sendiri pun banyak digembar-gemburkan oleh banyak sekuritas. Bahkan gua rasa semua sekuritas menyediakan fasilitas ngutang ini. Namanya margin trading. Konsepnya adalah kalau kita misalnya punya 1 juta rupiah di rekening saham, kita di hari itu bisa beli sampai misalnya 5 kali lipat dari dana yang kita punya. Jadi punyanya 1 juta. 
tapi bisa beli saham senilai 5 juta. Wah, 4 jutanya lagi dari mana nih? Ya, dari utang. <tuh> Narasi yang selalu dipakai adalah, ayo pakai margin, potensi keuntungan berlipat ganda. Iya, kalau sahamnya naik. Kalau sahamnya di hari itu turun, gimana? Turun 1% aja deh coba. Ya, ruginya juga berlipat ganda. Contoh, beli saham 1 juta, kalau ternyata sahamnya turun 1%, terus kita jual sahamnya, berarti kita rugi 10 ribu rupiah. Sedangkan kalau beli saham 5 juta, pakai margin, terus turun 1%, lalu kita jual sahamnya, kita rugi 50 ribu rupiah. Ini belum termasuk dengan fee beli dan fee jual di hari itu. Kalau nggak pakai margin, harusnya kita rugi Rp10.000 rupiah aja. Kalau pakai margin, kita jadi rugi Rp50.000 rupiah. Padahal uang kita tadi awalnya sama, sama-sama satu juta. Jadi hati-hati ya dengan fasilitas margin trading itu. Karena pada dasarnya itu adalah fasilitas utang. Jadi balik ke pertanyaan tadi, Emang boleh beli saham pakai utang? Boleh-boleh aja, tapi risikonya tentu sangat besar. Kalau belinya pakai uang hasil pinjol, lebih rugi lagi deh jadinya. <laughs> Oke, jangan sampai kita tergiur untuk ngutang karena ngelihat ada saham-saham yang naiknya 25% bahkan 35% dalam satu hari. Karena itu adalah ekspektasi yang tidak wajar. Investasi saham haruslah pakai uang dingin, alias uang yang nggak kepake seenggaknya untuk 2-3 tahun ke depan. Karena apa? Karena tahun depan kita nggak tahu akan ada hal aneh apa lagi di dunia ini. Tapi dalam jangka panjang, kemungkinan besar pasar modal di Indonesia akan baik-baik aja. Terakhir, kalau lu pernah dengar kata-kata nanam saham, nanam saham, nanam saham, tapi lu nggak tahu itu apaan, lu bisa cek video yang ini. Terus kalau lu nanya, kenapa sih kita harus investasi? Lu bisa cek video yang ini. Sekian aja video kali ini, pesan gue tetap dari dulu. Jangan malu untuk belajar saham dari nol.